katika kikao cha Kalonga leo tunaangazia mada inayosema kwamba kwa nini watu wanaoa au kwa nini watu wanaolewa. Sasa katika kujadili na hapa wadau mbalimbali ambao wataeleza. Lakini kwanza ni washukuru kabisa wazamini wetu kabisa ni Amtek pamoja na Haba ambao wametuwezesha kufikisha maeneo hapa. Ndugu yangu inaitwa nani? Selemani. Akoa bwana huo ni mujibu wa Mwenyezi Mungu. Mwanamke na mwanaume kuolewa lazima. Ya. Yeah. Oh anaitwa Abbas Selemani. Yaani kuoa kwa mwanadamu kwa kila mtu kishapita umri wake lazima ataoa. Na kishapita kama ni mwanamke umri wake ataolewa tu. Mwenyezi Mungu anasaidia lakini kuoa ni kawaida kwa kila mwanadamu. Kwa una kubaliana kama umri ukishafika lazima uoe. Ah hiyo tu sana sisi kwa sheria ya dini lazima uoe. Yaani kwa sheria ya dini inavyosema lazima uoe. Hasa unapofikia umri wa miaka 18 kwenda juu kwa mtoto wa kiume au kwa mtoto wa Kiislamu lazima uoe. Kwa kama mtu ambaye aje amefikisha miaka 18 anajaoa kwa inakuwaje? Ah hiyo ni changamoto tu moja hapo lakini itafikia laye atatoa tu lazima. Kama hizi 2000 5000 yani zile za kula hela za kula zipigi chenga. Kama zikupigi chenga wazo kaoa ukamiliki mwanamke. Na iwezi kaoa una kazi. Tupo maeneo ya Tandale Mtogole hapa katika ikao cha Kalonga kama kaida. Naitwa Salma Mjukuu. Salma Mjukuu. Mm. Mkazi wa Tandale. Mkazi wa Tandale. Mm. Ni nafikiri vitabu vinasema hivyo kwamba ndoa ibada hilo la kwanza la pili mwingine anataka kwenda kuangalia mkato wa chumba mkato wa chumba mkato wa chumba yani mwingine anataka kwenda kuangalia je mule kwenye ndoa nikiolewa kwenye ndoa kuna kitu gani nataka nile nikaangalie je wanaolewa wanafaidika na nini ehe na mwingine anatamani kumuona mwenzie kaolewa naye anatamani yaolewe anavona mwenzie amependeza anavona mwenzie amevaa shela nzuri hivyo yani kwa mimi binafsi kitacho nisababisha kuingia kwenye ndoa nataka nitimize ile ibada sasa hivi wanapelekea kuolewa mapema kutokana na namna nyingine kamwenzie kaolewa na ha kumbe mzangu kaolewa kapata vyombo vingi kafanywa sherehe na mimi nataka niwe kama yule unaona eh kumbe okay na kule kwa siku mbili tatu mara wamegombana wameachana kwanza kabla mjaoana mko mnapeana hela nyingi tu unaona eh mvoana sasa mtu kisha mweka ndani mwingine anakuwa anajisahau ana mtu sengine 5000 asubuhi mchana jioni sasa asubuhi mchana jioni mwingine hajawahi kufikiria hivi na hawezi kutumia hiyo 1500 kwa kutoa mzima sasa si mimi hapa niko nakutafuta ili nikupate ndio maana inakupa kwanza hela nyingi lakini kisha kupata tena umeshakuwa wangu ndio maana sababu yeye anakuwa anakuwa anashindwa anatafuta watu nje kwa mpenzi hela nyingi sana wewe unazungumzeje wa mama wanaopenda watoto wadogo tadizo watoto wenyewe pia wana vilanga wataka kubemendwa mtoto anabemendwa mama yako mwenza anakuvulia chubi wewe unakaa tu kwa sababu ya pesa lakini sio wenyewe ndio wanawake na wenyewe ndio wanapenda watu wazima mm -mm. ah watoto ah watoto wanawatunguza wanawatunguza kwani mwanamke na mwanamke anaweza kumtunguza mzee nani sasa mfano mtoto mdogo akikutongoza si unamkataa ah si jamani tengine muonea huruma <laughs> baba ana kiu huyu <laughs> ni huko kile mwanangu <laughs> leo tu <laughs> Alafu unachaga leo maana mambo mtoto kanogewa na wewe umenogewa. Eh hey, sababu mnajisahau. Unajiona kama wote wakubwa. Mm. Kumbuka kuna mmoja pale mdogo. Kwa ile ile zana kusema bwana mtoto wa, wa mwanamke mwenzi wako ni mkubwa mwenzio. Eh hey, kwa sababu huu una kadi lake. Kadi sana la mama yake. Kadi ya kliniki? Eh hey, kadi ya kliniki lile. Eh hey, ana mama yake. Hey. Kwa hiyo wewe kwako kubwa mwenzio tu. Hmm. Alafu kuna ile kuna ile baadhi wanasema kwamba vijana wengi kidogo ndio hodari ndobona hivyo eh hey, vijana kama basikeli ya kukodi hey. unajua basikeli ya kukodi hmm. ukienda kukodi unajua masaa yake machache hey. nusu saa sasa hivi mfano picha unafanya nusu saa mpaka yaani hmm. uendeshe mpaka ile yamu yako iishe nusu saa afu umrudishie mwenyewe alafu kuna ile wanasema kwamba eti mapenzi ya nje ni mazuri zaidi kuliko yale ya ndani e, sisi siku moja moja mnakutana hmm. kama kawaida tunaendelea kupata maoni naye hapa mzee atatueleza maana utuzima ni dawa eh amepitia mambo mengi atatueleza sababu gani ambazo sasa kwa nini hapa vijana naoa na sababu gani zinazopelekea sasa hivi tumeona ndoa nyingi zinavunjika kwa vijana eh ambapo labda wamechukua zaidi mda unakuta kijana ameoa leo kesho ameweza kuachana ndani muda mfupi wao wazee waliweza kukaa muda mrefu mzee atatueleza ili tumekosea wapi? Mimi naitwa Guzo bin Begu. Kwanza nyinyi wa vijana wa kileo kutokuaminiana. Baada wewe na mke utemua, hamuaminiani. Mke anaweza kusema anacheza mchezo, hakwambii wewe mume. Zinakuwa si mzuri. Nyio kwa upande wenu zamani ilikuwaaje? Ni mko mliwezeje ni mpaka kufanikiwa hiyo? Sisi mambo kama tufichane. Mimi na mke wangu siwezi kumficha kitu. 
Na hawezi kunificha kitu kwa sababu kimaisha sasa hivi mipango ya Mungu. Naweza kufa ghafla. Eh bwana, wewe una mfuko wako pesa zako na nini? Huwezi kuambia naweza kapotea. Sasa sisi hatuna hayo. Ninachokuwa nacho mimi mke wangu lazima kifahamu. Na nachukua na mke wangu na mimi nikifahamu. Mzee wako anakupa taarifa kwa mbona nenda kaoe. Au ye ana uwezo kwa mbona uko ule usende kuoa. Tabia zao sio nzuri. Mzazi anao. Lakini wewe uwezi kukubali hayo atakwa mbona baba wako. Utachomba zamani nyinyi mkoo wasikivu kwa wazee wenu. Tofauti na vijana sasa hivi. Eh ndio tulikuwa tunasikiza sana wazee. Uweze kwa uweze kuzala kwa msikiza babako naye achukwambia naye unafuatia mtendo wa babako. Wewe ndio unamwambia huyo mzee bwana amepitwa na wakati bwana. Hana lolote kukwambia. Hana sera. Hana sera huyo.